வணக்கம் நேர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அந்த நம்ம ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால அந்த சொன்ன விளக்கை ஏற்றி நம்ம அந்த குழந்தையோட உயிருக்காக நம்ம எல்லாரையும் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஆனா கடவுள் எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த குழந்தைய அதோட ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும்னு எல்லாரும் நல்ல விதமா வேண்டிக்கங்க என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணிருக்கு எனக்கு தலை வந்து ரொம்ப நரைச்சு போயிட்டதுனால எனக்கு வந்து மாப்பிள்ள வர மாப்பிள்ள எல்லாம் வேண்டாம்ன்றாங்கம்மா அதனால எனக்கு செத்துக்கலாம் கூட இருக்குமான்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு தடவை தொடர்ந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அப்புறம் நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசினேன் ஆமா வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு முறைதான் நம்ம எப்படி வந்து ஆண்டவன் நம்மளை படைச்சு எந்த நேரம் நமக்கு வந்து உயிர் கொடுத்து நம்மளை வெளியே அனுப்புறாருன்னு நமக்கு தெரியாது எப்படி ஒரு பிறப்பு தேதின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இறப்பு தேதிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாதுமா அதை ஆண்டவன் என்னைக்கு கூப்பிடுறானோ அன்னைக்குதான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக தான் ஆண்டவன் வந்து படைச்சு இந்த பூமிக்கு அனுப்புறாரு இந்த மனித பிறவி எடுக்கிறதுன்றது லேசான காரியம் இல்லமா கடவுள் ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு வந்து அனுப்புறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குறைகள் இருக்குமா எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது யார போய் கேளுங்க எவ்வளவு பணக்காரங்களா இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ளார ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஏழையா இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்துல இருந்தாலும் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இல்லாதவங்க மனுஷங்களே கிடையாது இதுக்காக ஒரு தலை நரைச்சிருச்சுன்னு ஒரு மாப்பிள்ள வந்து பாத்துட்டு வேண்டாம்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு தோணுதுமான்னு யோசிக்க கூடாதுமா யாருமே யோசிக்காதீங்க இந்த தலை முடிக்காக வாமா இந்த மாதிரியான நம்ம யோசனை என்ன பண்றது ஏமா எனக்கு எல்லாம் நாலு வயசுல அப்பா அம்மாவே கிடையாதுமா ஒரு பெண் குழந்தை எவ்வளவு நான் கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருப்பேன் தெரியுமாமா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்னுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறி தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு ஒரு சோதனை தான் கஷ்டம் தான் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் துணிமணிக்கு கஷ்டம் என்னுடைய படிப்பு ஒரு கேள்விக்குறி கல்யாணம் ஒரு கேள்விக்குறி எல்லாமே எனக்கு கேள்விக்குறியாதாமா இருந்துச்சு அத்தனையும் நான் ஆண்டவன்ட தாமா கேட்டேன் எனக்கு என்ன தேவையோ அத ஆண்டவன்ட தான் ஏன்னா யாரும் முறையிடுறதுக்கு எனக்கு ஆள் கிடையாது இல்ல அப்பா அம்மா இல்ல இல்ல அதுதானே உலகத்துல பெரிய அன்புமா அது இல்லைங்கிறப்ப நான் என்னமா பண்ண முடியும் அதனால போய் நான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கடவுள்கிட்ட கேட்டு இன்னைக்கு இந்த அறுபத்தோரு வயசுல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிற அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கமா அம்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அளவு ஒரு ஒரு கட்டத்துல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குமா கல்யாணம் பண்ணவங்க மட்டும் பெருசா நிம்மதியா இருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க கல்யாணம் ஆகாத ஒரு குறையா நினைக்காதீங்க உங்களுக்கும் ஒரு நேரம் வருமா இப்ப இந்த தலை நரைக்குதுமா அம்மா பொண்ணு வே பொண்ணு பார்க்க போறோம் மாப்பிள்ள பார்க்க வராங்க தலை நரைச்சிருக்குமா தலை நரைச்சிருக்குமா அம்மா நான் சொல்ற முறையெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கட்டாயமா தலை முடி இயற்கையா மாறும் நான் சொல்றத எல்லாரும் கொஞ்சம் அவசரப்படுறீங்க ரெண்டு நாள் தடவிட்டு அம்மா அது தலையில ஒட்ட மாட்டேங்குதுன்றீங்க ஒரு நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் ஆக ஆக நான் கொடுக்குற அந்த டை பவுடர் அப்படியே தலையில செட் ஆயிடும் அந்த அந்த கசகசாவை மருதாணியை வச்சு வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த வீடியோல போய் பாருங்கம்மா வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதை போடுங்க அது டார்க் ப்ரௌனா போய் அதுக்கப்புறம் கத்துக்கிட்டே வந்துடும்மா தலை இதுக்காக யாரும் மனசு உடஞ்சு போகாதீங்கம்மா சரியா சரி நேற்று நண்பர் என்ன செஞ்சாரு காலையிலேயே எனக்கு எப்பன்னா அஞ்சு முக்கால்கே போன் பண்ணி அம்மா என் மக காலேஜ்ல படிக்கிறா பேன் தொல்ல ஜாஸ்தியா இருக்குமா பேன் வந்து தலையில வழியுதுமா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலமா ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கம்மான்னு சொன்னாரு இருக்கு இருக்கட்டும் நான் யோசிச்சு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுறேன்னு சொன்னேன் நேற்று அவருக்கு போன்லயே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப அவருக்கு சொன்ன அந்த யோசனைய உங்களுக்கு இன்னைக்கு வீடியோவா கொடுக்குறேன் இது அப்படியே நீங்க தலையில தேய்ச்சி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் தலையில வச்சிருந்தீங்கன்னா பேன் செத்தே அப்படியே வந்து வர்றத பாத்துக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பாருங்க நான் என்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு பாருங்க துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு முடக்கத்தா கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவு வேப்பங்கொத்து ஒரு மூணு கொத்து இந்த பாருங்க வேப்பங்கொத்து ஒரு மூணு கொத்து ஒரு மூணு நாலு கொத்து அகத்தி கீரை ஒரு ரெண்டு கொத்துமா கொஞ்சம் நல்ல பெரிய கொத்தா இருந்தா ரெண்டு கொத்து வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா இருக்கனால நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொத்து வச்சிருக்கேன் அகத்தி கீரை இது வந்து நொச்சி தழமா இது நொச்சி தழை ஒரு ரெண்டு கொத்து வச்சுக்கோங்க நொச்சி தழை இது வந்து வசம்பு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் வசம்பு இந்த வசம்பு பொடி அரை ஸ்பூன் பாத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூனுக்கு அதிகமா எடுக்க கூடாது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வசம்பு பொடி இது நம்ம சாமிக்கு ஏத்துறோம்ல கற்பூரம் அந்த கற்பூரம் இது ஒரே ஒரு கற்பூரம் இது இப்ப இது எல்லாத்தையும் என்ன
மிக்சில நல்ல ஒரு தண்ணி ஊத்தி நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே இப்ப இத பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு வந்து உங்கள்ட்ட காட்டுறேன் பாருங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு மிக்சில நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கணும் இது எல்லாத்தையும் பாருங்க இது அடிச்சுட்டு வந்து உங்கள்ட்ட காட்டுவாரு பாருங்க நான் உங்கள்ட்ட காட்டினே இல்லைங்களா மிக்சில போட்டது அந்த இலை எல்லாத்தையுமே நொச்சி வேப்பில அந்த நொச்சி ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலத்துல அரிசியில வண்டு வராம இருக்கிறதுக்கு நொச்சி வேப்பலையும் போடுவாங்க அதனால இந்த நொச்சி தலை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் கோல்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த நொச்சி தலையில சரியா போயிடும் அதே மாதிரி அகத்திக்கீரையில இருக்கிற கசப்பு வேப்பலையில இருக்கிற கசப்பு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த துளசியில இருக்கிற அந்த மருத்துவ தன்மை இதெல்லாமே சேர்ந்து அந்த பேன்களை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இப்ப பாருங்க இதை அடிச்சு வந்துட்டே இல்லைங்களா இப்ப இந்த வசம்பு பொடி இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு அரை ஸ்பூன் வசம்பு பொடி இதோட மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த சூட இருக்கு பாருங்க இந்த சூடத்தை பொடி பண்ணி இந்த இப்படி நல்லா இருக்கு பொடி பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்படி பொடி பண்ணி போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஃபுல்லா நீங்க என்ன செய்யணும் தலையில நல்லா தலைமுடி பூரா தலையில இருந்து நல்ல நுனிமுடி வரைக்கும் நல்லா வச்சு நல்லா அடித்து தடவி விட்டுருங்க நல்ல வேர்க்கால படணும் வேர்க்கால பட்டுனாதான் அந்த ஈரெல்லாம் அழியும் அப்ப அந்த வேர்க்கால பட்டு நல்லா வந்து நீங்க தலைமுடி ஃபுல்லா தலை தலை ஓட்டிலையும் நல்லா தேய்ச்சிட்டு நுனிமுடி வரைக்கும் நல்ல ஒரு இடவிடாம தலையில தேய்ச்சி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க இந்த கற்பூர வாசனை இந்த வசம்பு இந்த இதுக்கெல்லாமே வந்து பேண்கள் அப்படி செத்து போயிடும் ஹாட் வாட்டர்ல தான் ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் பேண்கள் அப்படியே செத்து நீங்க தலை கழுவும் போது செத்த பேன் எல்லாம் ஓடுறது உங்களால பார்க்க முடியும் ஈர எல்லாமே அழிஞ்சிடும் இத மாதிரி வாரத்துல ஒரு நாள் செஞ்சுக்கங்கம்மா இந்த பேஸ்ட வாரத்துல ஒரு நாள் இந்த பேஸ்ட செஞ்சு எல்லாரும் தலையில அப்ளை பண்ணி தலை கழுவிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கட்டாயமா உங்க தலையில பேன் தொல்லையே இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்